Quý vị và các bạn đang xem tin thế giới của báo điện tử Việt Nam Net. Tin thế giới hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Hezbollah có thủ lĩnh mới Hội đồng Sura, cơ quan ra quyết định của Hezbollah, bổ nhiệm Hassem Safadin làm tân thủ lĩnh của phong trào vũ trang ở Liban. Theo TASS, Hassem Safadin là anh em họ của cựu thủ lĩnh Hassan Nasrallah đã thiệt mạng trong đợt không kích trước đó do Israel thực hiện ngày 27 tháng 9 và đồng thời là người đứng đầu ủy ban điều hành của Hezbollah. Nhiều báo cáo trước đó cũng chung nhận định Hassan Safadin nhiều khả năng được lựa chọn là người kế nhiệm cựu thủ lĩnh Hassan Nasrallah. Từng là nhân vật quyền lực thứ hai của Hezbollah, Hassan Safadin, giám sát các hoạt động hàng ngày của phong trào nhận hậu thuẫn từ Iran, từ tài chính đến đầu tư trong nước và quốc tế. Năm 1994, Hassan Safadin trở về từ quân Iran để lãnh đạo Ủy ban điều hành của Hezbollah và bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố kể từ năm 2017. Ngày 23 tháng 9, Israel phát động chiến dịch những mũi tên phương Bắc Northern Arrows với mục đích tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah. Ngay sau đó, quân đội quốc gia này triển khai hàng loạt đợt không kích quy mô lớn trên khắp Lebanon nhằm mục tiêu vào hàng chục địa điểm ở phía Nam và phía Đông của quốc gia khu vực Trung Đông. Hezbollah xác nhận thủ lĩnh Hassan Nasrallah đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Iran vào trụ sở ngầm ở vùng ngoại ô phía Nam, thành phố Beirut. Lực lượng phòng vệ Israel, IDF, cũng tuyên bố tiêu diệt Hassan Nasrallah và nhiều nhân vật cấp cao khác của phong trào này. Trong đó có chỉ huy quân sự mặt trận phía nam Ali Karaki và cố vấn Samia Tafikdev. Theo Bộ Y tế Lebanon, hơn 630 người tại quốc gia này đã thiệt mạng kể từ khi Israel tăng cường các cuộc không kích Hezbollah, với ít nhất 1 phần tư số người chết là phụ nữ và trẻ em, trong khi số trường hợp bị thương là hơn 2.000 người. Người phát ngôn cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết, tổng số người buộc phải di rời sau tình hình căng thẳng ở Lebanon đã lên tới 211.319 trường hợp, bao gồm 118.000 người tính từ đợt leo thang gần đây. Trong bối cảnh xung đột gần đây, Ả Rập Xê Út đã bày tỏ mối quan ngại lớn, đồng thời kêu gọi tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon. Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Quốc gia này nêu rõ, Saudi Arabia đang theo dõi mối quan ngại sâu sắc về những diễn biến tại Lebanon. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế đảm nhận trách nhiệm bảo vệ hòa bình và an ninh để khu vực và người dân tránh được những nguy hiểm và thảm kịch của chiến tranh, theo AFP. Tổng thống Mỹ John Biden cũng cho biết sẽ sớm trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc điện đàm đầu tiên kể từ sau khi Israel tiêu diệt thủ lĩnh. Hassan Nasrallah. Đến nay, Mỹ vẫn có lập trường ủng hộ một thỏa thuận ngoại giao nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, thay vì những hành động leo thang từ cả Israel và Hezbollah. 7 ngày, Israel hạ sát 7 thành viên cấp cao của Hezbollah. Ngày 29 tháng 9, Israel tuyên bố chỉ huy Nabin Kaouk của nhóm Hezbollah đã thiệt mạng trong một đợt không kích của Israel vào Lebanon chỉ một ngày sau khi thủ lĩnh tối cao Hassan Nasrallah bị tiêu diệt. Theo hãng tin New York Post, ông Nabin Kaouk cùng ít nhất 10 thành viên khác của Hezbollah bị tiêu diệt trong đợt không kích của Israel vào Lebanon một ngày trước. Lực lượng Hezbollah cũng lên tiếng xác nhận thông tin nói trên. Đây đã là thành viên cấp cao thứ 7 của Hezbollah bị tiêu diệt chỉ trong 7 ngày qua trong các đợt tấn công của Israel. Chỉ huy Kaouk còn được biết đến với tên gọi Nabin Kaouk, đang được Hezbollah cân nhắc lựa chọn làm người kế nhiệm thủ lĩnh tối cao Hassan Nasrallah khi ông này qua đời một ngày trước đó trong một đợt không kích của Israel vào sở chỉ huy lực lượng Hezbollah ở phía nam ngoại ô thủ đô Beirut. Ông Kaouk là thành viên kỳ cựu của Hezbollah từ những năm 80 của thế kỷ trước và là chỉ huy quân sự của Hezbollah tại miền nam Lebanon trong cuộc chiến năm 2006 với Israel. Ông thường xuất hiện trên truyền thông địa phương, bình luận về các diễn biến chính trị và an ninh. Năm 2020, Bộ Tài chính Mỹ đã tuyên bố áp lệnh trừng phạt nhằm vào chỉ huy cao Úc với lý do ông cùng lực lượng Hezbollah đã tiến hành nhiều hành động bạo lực chống lại lợi ích của Mỹ. Triển khai hàng chục chiến công tấn công Houthi ở Yemen cũng trong ngày 29 tháng 9, 
giới chức quân đội Israel tuyên bố đã triển khai hàng chục máy bay chiến đấu không kích vào các mục tiêu Houthi ở Yemen để đáp trả việc phiến quân Houthi tấn công vào Israel trong những ngày gần đây. Đây đã là đợt tấn công thứ hai của Israel vào Yemen chỉ trong vòng hơn 2 tháng qua. Hồi tháng 7, máy bay chiến đấu của Israel đã không kích vào lực lượng Houthi gần Hodeida, đáp trả việc một chiếc máy bay không người lái của Houthi tấn công vào thủ đô Tel Aviv của Israel khiến một người thiệt mạng. Trong vòng một năm qua, lực lượng Houthi dưới sự điều hành và hỗ trợ tài chính của Iran đã hợp tác với các nhóm phiến quân tiến hành các vụ tấn công vào nhà nước Do Thái, gây bất ổn trong khu vực và cản trở quyền tự do hàng hải trên toàn cầu. Thông cáo của quân đội Israel nêu rõ, mới đây nhất, ngày 28 tháng 9, phiến quân Houthi tuyên bố đã phóng một quả tên lửa đạn đạo vào sân bay quốc tế Ben Gurion, gần thủ đô Tel Aviv, quân đội Israel cho biết đã triển khai vũ khí đánh chặn quả tên lửa nói trên. Trong một dòng trạng thái đăng tải trên tài khoản mạng xã hội X, người phát ngôn lực lượng Houthi Mohammed Abdul Salam khẳng định các cuộc không kích của Israel không thể khiến Houthi từ bỏ Gaza và Lebanon. Trong một diễn biến liên quan, Iran lên án mạnh mẽ các cuộc không kích của Israel và cáo buộc Israel nhắm vào mục tiêu là các cơ sở hạ tầng dân sự. Hassan Nasrara 64 tuổi, thủ lĩnh của nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon, là một trong những nhân vật nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất Trung Đông. Ông vừa thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel. Theo BBC và DW, ông Nasrara không xuất hiện trước công chúng trong nhiều năm vì lo sợ Israel ám sát. Tuy nhiên, Hezbollah xác nhận thủ lĩnh của nhóm đã bị thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào thủ đô Beirut của Lebanon. Ông Nasrara trở thành thủ lĩnh của Hezbollah vào năm 1992, sau khi cựu thủ lĩnh và đồng sáng lập của tổ chức này, Abbas al-Musawi bị Israel ám sát. Là một nhân vật bí ẩn có mối liên hệ cá nhân chặt chẽ với Iran, Nasrara đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Hezbollah trở thành lực lượng chính trị và quân sự như ngày nay và vẫn được những người ủng hộ nhóm này tôn kính. Dưới sự lãnh đạo của Nasrara, Hezbollah đã giúp đào tạo chiến binh cho nhóm vũ trang Hamas của Palestine cũng như các lực lượng dân quân ở Iraq và Yemen. Trong đó, Hezbollah cũng nhận được tên lửa và rocket của Iran để chống lại Israel. Thủ lĩnh này đã đưa Hezbollah từ một lực lượng dân quân được thành lập để chống lại quân đội Israel chiếm đóng Lebanon thành một lực lượng quân sự mạnh hơn quân đội Lebanon, thành nhà cung cấp chính các dịch vụ y tế, giáo dục và xã hội và là một phần quan trọng trong nỗ lực giành quyền tối cao trong khu vực của Iran. Trong thời gian ông lãnh đạo, Hezbollah đã bị Mỹ và các quốc gia khác cũng như Liên minh châu Âu xếp vào danh sách các tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, ông lại được thế giới Ả Rập và Lebanon ghi nhận là người đã chấm dứt 18 năm chiếm đóng của Israel ở Lebanon vào năm 2000. Điều này đã củng cố đáng kể sự nổi tiếng của Hezbollah ở Lebanon. Dưới sự lãnh đạo của Nasrallah, Hezbollah đã tiến hành cuộc chiến kéo dài 34 ngày tới Israel vào năm 2006, sau khi các chiến binh của nhóm mở một cuộc đột kích xuyên biên giới vào Israel và Tel Aviv đã đáp trả bằng các cuộc không kích, tấn công trên bộ. Sau đó, giao tranh giữa hai bên đã chấm dứt với lệnh ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian. Thủ lĩnh Nasrallah được cho là kẻ thù không đội trời chung của Israel. Năm 2000, ông nói với tờ Washington Post, tôi phản đối bất kỳ sự hòa giải nào với Israel. Tôi thậm chí không công nhận sự hiện diện của một quốc gia được gọi là Israel. Tôi coi sự hiện diện đó là bất công và bất hợp pháp. Cũng theo DW và BBC, tình trạng tắc nghẽn giao thông trầm trọng đã xảy ra khi người dân chạy trốn khỏi miền nam Lebanon để thoát khỏi các cuộc không kích liên tục vào khu vực này. Họ chạy về phía Bắc, và nhiều người phải ngủ trong công viên hoặc trường học. Nhiều người sơ tán cho hay họ vừa thoát khỏi địa ngục. Một người đàn ông đi cùng con cho hay tình hình rất khó khăn, nhiều đường phố bị chặn và các cuộc không kích xảy ra ngay trước mắt chúng tôi mỗi khi chúng tôi cố gắng di chuyển. Cuối cùng, vào khoảng 18 giờ, một chiếc xe đi tới và đưa chúng tôi tới Sidon vào dạng sáng. Một người phụ nữ khác kể Chúng tôi đang trong cơn khủng hoảng, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng tài chính, khủng hoảng y tế. Chúng tôi không có gì, cộng thêm chiến tranh. Điều này vượt quá dự đoán của chúng tôi, tôi không ngờ tới. Xung đột, mọi người rời bỏ làng mạc nhà cửa. 
không từ ngữ nào có thể giải thích được tình hình hiện nay.